ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടം പൊരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ മാവ് പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോഡാപ്പൊടിയുടെ ഒന്നും അളവ് കൂടി പോകരുത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പഴമാണ് അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയ പഴമാണെങ്കിൽ ഒരു പഴം മാത്രം മതി പാളയംകോടൻ പഴമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ളു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പഴത്തിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് കൂടി പോകരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായിട്ട് വേണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കാവാനും പാടില്ല കുറേശ്ശെ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ക് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ അളവനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും സ്പൂണിനെ കാട്ടിയും നല്ലത് കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല ഇതിനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വെച്ചതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും ഒന്ന് തടവിയിട്ട് ഇതേപോലെ പിടിച്ചിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഷേപ്പൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ബോൾ പോലെ ആയി തന്നെ കിട്ടും ഒരുപാടങ്ങ് വലിയ സൈസിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളു കുക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത് വൈകുന്നേരത്ത് ചായയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു